বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এন টিভির প্রতিদিনকার আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব প্রি ম্যাচিউর বেবি তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন নবজাতক বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার নাজমুন নাহার উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরপি হাসপাতালের নবজাতক বিভাগের ইউনিট প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে একটি শিশু জন্ম নেওয়ার জন্য মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট একটা সময় আছে সেই সময় পরে পরিপূর্ণ হয়ে জন্ম নেবে কখনো কখনো বিশেষ প্রয়োজনে সেই শিশুটিকে তার পরিপূর্ণতা লাভের আগেই জন্ম দিতে হয় বা সিজেরিয়ান সেকশন যে কোনো প্রক্রিয়া হোক তাকে মায়ের পেট থেকে বের করে আনতে হয় সেই শিশুকে আপনারা বলছেন প্রি ম্যাচিউর বেবি সাধারণত কি কি অবস্থায় কি কন্ডিশানে একটি শিশু প্রি ম্যাচিউর অবস্থায় পৃথিবীতে আনতে হয় আচ্ছা এর মধ্যে আমি একটু আগে বলে নিই প্রি ম্যাচিউর বেবি আসলে আমরা কাকে বলবো কোন সময়ের আগে হলে তাকে প্রি ম্যাচিউর বেবি বলবো বেবিটি যদি মায়ের গর্ভে সাঁত্রিশ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগেই জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে বলবো আমরা প্রি ম্যাচিউর বেবি যদি সাঁত্রিশ সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিয়াল্লিশ সপ্তাহের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে বলবো আমরা ম্যাচিউর অথবা টাম অথবা পরিণত বেবি তো প্রি ম্যাচিউর বেবি যারা সাঁত্রিশ সপ্তাহ কমপ্লিট হওয়ার আগেই জন্মগ্রহণ করে এই এর জন্য কিছু স্পন্টেনিয়াস কারণ যে তারা নিজেদের প্রবলেমের জন্য অথবা মায়ের কিছু সমস্যার জন্য হয়ে যায় আর কিছুটা কিছু কারণ আছে যেটা হচ্ছে যে তার মায়ের সেফটি এবং বেবির সেফটির জন্য তাকে আগেই বের করে নিয়ে আসতে হয় সে কারণগুলি কি আচ্ছা মায়ের সেফটি অথবা বেবির সেফটির কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে মায়ের কিছু রোগ যেমন মায়ের যদি ক্লামশিয়া থাকে মায়ের যদি আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে তাহলে আগেই তাকে ডেলিভারি করে ফেলতে হবে এছাড়া বেবির যদি হাইপক্সিয়া তার মানে হচ্ছে তার যদি অক্সিজেনের ঘাটতি হয় তার যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় পেটের মধ্যে থেকেই তখন তাকে বের করে ফেলতে হয় এছাড়াও অনেক কারণ আছে যার জন্য প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যায় তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রি ম্যাচিউর রাপচার অফ মেমব্রেন তার মানে হচ্ছে পানি ভেঙে যাওয়া যদি পরিণত হওয়ার আগে সাঁত্রিশ সপ্তাহ কমপ্লিট হওয়ার আগেই যদি বেবি পানি ভেঙে যায় মায়ের তাহলে বেবিটি অপরিণত কিংবা প্রি ম্যাচিউর হবে এছাড়া মানে পুয়োর সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস যেটা যে লো ইনকাম ফ্যামিলি তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব কমনলি হয় মায়ের যদি ওজন কম থাকে মায়ের বয়স যদি কম থাকে যেমন টিন প্রেগনেন্সি আমরা যেটা বলি যে সতেরো এবং তার নিচে যদি মায়ের বয়স থাকে অথবা হচ্ছে মায়ের বয়স যদি চল্লিশের উপরে হয় সেই ক্ষেত্রেও প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যায় এছাড়া যে মাল্টিপল জেস্টেশন যেটাকে আমরা বলি যে টুইন অথবা ট্রিপলেট দুই কিংবা তার বেশি যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রেও প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যায় এছাড়াও মায়ের যদি আগের বেবি প্রি ম্যাচিউর হয় তাহলে খুব বেশি প্রবণতা থাকে পরের বেবির প্রি ম্যাচিউর হয়ে যাওয়ার এছাড়া অ্যাকিউট ইমোশনাল স্ট্রেস যেটা মা যদি খুব স্ট্রেসফুল কন্ডিশনের মধ্যে হঠাৎ করে পড়ে তাহলেও প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হতে পারে এছাড়া ফিজিক্যাল স্ট্রেস মা যদি হেভি ওয়ার্ক করে হেভি ওয়ার্ক লিফ্ট করে তাহলেও প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যেতে পারে এছাড়া আরও একটি কারণ আছে যেটা হচ্ছে বেবির যদি কোনো জন্মগত ত্রুটি থাকে সেই ক্ষেত্রেও প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি হয়ে যায় এরকম অসংখ্য কারণ আছে যেটি আপনি বললেন এভাবে যদি একটি শিশু মানে প্রি ম্যাচিউর ডেলিভারি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ওই শিশু একটি পূর্ণ মাত্রায় থাকা একটি পূর্ণতা পাওয়া শিশু নবজাতকের তুলনা ওই শিশুর কি কি ঘাটতি বা কি কি সমস্যা হতে পারে আচ্ছা এই অপরিণত শিশু জন্মের পরপরই যেই সমস্যাটি প্রথমে হয় সেটি হচ্ছে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া খুব প্রবণতা থাকে তার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কারণ অপরিণত শিশুর ওজনটাও কম হয় 
দেখা যায় তার যে বডি সারফেস এরিয়া ওজনের তুলনায় বডি সারফেস এরিয়াটা অনেক বেশি থাকে এজন্য হচ্ছে তার মানে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় খুব সহজেই এজন্য তাকে কি করতে হবে প্রথমে ঠান্ডাটা প্রিভেন্ট করতে হবে এছাড়া হচ্ছে তার যেহেতু অপরিণত সে প্রি ম্যাচিওর সে তার ব্রেইন থেকে শুরু করে চামড়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে অপরিণত থাকে যেমন তার ব্রেইনে সমস্যা হতে পারে যেটাকে বলি আমরা বার্থ অ্যাসফ্যাকশিয়া যে জন্মের পরপরে সে শ্বাস নিতে পারে না এরপরে তার ফুসফুসটাই ম্যাচিওর থাকতে পারে যার জন্য তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হয় যেটা শ্বাসকষ্ট হয় এছাড়াও গ্লুকোজ মেনটেন করতে পারে না সে তারপরে শরীরের লবণ সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম এগুলো মেনটেন করতে পারে না আর এই সমস্ত বাচ্চারা খুব ইনফেকশন প্রবণ হয়ে থাকে খুব সহজেই তারা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয় কারণ তাদের চামড়া থাকে খুবই পাতলা এই জন্য তারা খুব সহজেই ইনফেকশানে আক্রান্ত হয় এছাড়াও তার হার্টটা পরিপূর্ণভাবে গঠন হয় না তার দেখা যায় কিছু ছিদ্র থেকে যেতে পারে যেটা হয়তো জন্মের পরে গিয়ে ক্লোজ হয় যেমন যেটাকে বলা হয় প্যাটেন ডাক্টাস আর্টারিওসাস এছাড়া তাদের খাদ্য নালীটাও অপরিপূর্ণ থাকে দেখা যায় খাবার দিলে সেই খাবারটা সে হজম করতে পারে না তার পেট ফুলে যেতে পারে এছাড়া তার ব্রেইনটা যেহেতু ঠিক মতো ডেভেলপ হয়নি সময়ের আগে সে হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে ব্রেনে হেমোরেস পর্যন্ত হতে পারে এদের জন্ডিসের প্রবণতাও খুব বেশি থাকে এরকম অসংখ্য জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে এগুলো প্রিভেনশনের জন্য নিশ্চয়ই আপনার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এবং কিছু কিছু শিশু প্রিম্যাচিওর হলে তাকে হসপিটালাইজেশন নাও করা লাগতে পারে কিছু শিশুদের নবজাতক অবশ্যই লাগবে সেটা কোন কোন সমস্যাগুলি দেখলে সে শিশুকে অবশ্যই হসপিটালে ভর্তি করা দরকার কিংবা প্রয়োজন বোধে নিউনেটাল আইসিউতেও রাখতে হতে পারে জি এটা হচ্ছে যদি বেবির গর্ভকালীন বয়স চৌত্রিশ সপ্তাহের নিচে হয় অথবা তার ওজন যদি আঠারোশো গ্রামের নিচে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে নবজাতকের যে ইন্টার্নশিপ কেয়ার ইউনিট আছে সেখানে ভর্তি করতে হবে এছাড়াও যদি তার বয়স গর্ভকালীন বয়স চৌত্রিশ সপ্তাহের বেশি অথবা আঠারোশো গ্রামের বেশি কিন্তু আমি যে জটিলতাগুলোর কথা বললাম যে সে তার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার গ্লুকোজ মেনটেন করতে পারছে না শরীরে অথবা তার জন্ডিস ডেভেলপ করেছে সেই ক্ষেত্রেও এদেরকে নবজাতকের ইন্টার্নশিপ কেয়ার ইউনিটে রেখে চিকিৎসা করতে হবে সাধারণত কতদিন আগে প্রিম্যাচিওর বলতে কত সপ্তাহ আগে জন্মগ্রহণ করলে সেই শিশুকে এরকম আইসিউ লাগতে পারে বা কি কন্ডিশন হলে তাকে বাসায় রেখেও পরিচর্যা করা যায় আচ্ছা নবজাতকের বয়স গর্ভকালীন বয়স যদি চৌত্রিশ সপ্তাহের বেশি হয় ওজন যদি আঠারোশো গ্রামের বেশি হয় তাহলে তাকে বাসায় রেখে মায়ের সাথে রেখেও তার চিকিৎসা চিকিৎসা না ঠিক এটা যে তাকে রাখা যাবে রাখা যাবে পরিচর্যাটা করা যাবে তার আর যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকে অপরিণত হওয়ার জন্য সে সাঁত্রিশ সপ্তাহ কমপ্লিট হওয়ার আগেই যেহেতু জন্মগ্রহণ করেছে তার যে সমস্যাগুলো হওয়ার কথা সেগুলো যদি না হয় তাহলে তাকে মানে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ সপ্তাহ পর্যন্ত এই বয়সটা এবং আঠারোশো গ্রাম থেকে পঁচিশশো গ্রামের নিচে এই বেবিগুলোকে মায়ের কাছে রাখা যায় হ্যাঁ মায়ের কাছে রেখে তার পরিচর্যা করা যায় একটা প্রি ম্যাচিওর বেবিকে যখন এনআইসিউতে রাখা হয় বা এইরকম হসপিটালাইজেশন করে চিকিৎসার প্রশ্ন আসে তখন তো সে মা থেকে আলাদা হয়ে গেল তো তার খাবার দাবার বা তার পুষ্টি এগুলো কিভাবে নিশ্চিত করেন আচ্ছা সাধারণত ভর্তির পরে যে সাপোর্টিভ কেয়ারটা দিতে হয় এই অপরিণত নবজাতককে তার মধ্যে প্রথমে হচ্ছে তার থার্মাল কেয়ার যেটা থার্মাল কেয়ার বলতে এখানে ইনকিউবেটরে রাখতে হবে তাকে ইনকিউবেটরে রাখা হবে তাকে আর প্রথমেই তাকে খাবার দেয়া যাবে না যদি সে চৌত্রিশ সপ্তাহের নিচে হয় অথবা আঠারোশো গ্রামের নিচে হয় অথবা তার যদি প্রি ম্যাচিউরিটি রিলেটেড যেসব জটিলতাগুলো আছে সেগুলো যদি হয় তাহলে তাকে সাথে সাথে খাবার দেয়া যাবে না তাকে স্যালাইনের মাধ্যমে এই পুষ্টিটা দিতে হবে একটি প্রি ম্যাচিওর বেবি আর একটা নর্মাল ডেলিভারি হওয়া বেবি দুইটার মধ্যে প্রি ম্যাচিওর যে কন্ডিশান ছিল সেই কন্ডিশানে আপনার হসপিটালের রেখে হোক বা বাসায় পরিচর্যা দিয়ে হোক সেই শিশুটাকে ওভারকাম করলো আর নর্মাল ডেলিভারি একটা বাচ্চা পরবর্তী লাইফে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বা তার মেধার লেভেল বা অন্য কোনো বিষয়ে এই দুই গ্রুপ শিশুর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য হয় হ্যাঁ অবশ্যই পার্থক্য হয় কীরকম এটা হচ্ছে যে অপরিণত নবজাতক যারা প্রি ম্যাচিওর যারা তাদের হচ্ছে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচিউরিটি বলতে একটা রোগ হয় যেটা হচ্ছে অপরিণত হওয়ার জন্য অন্ধত্ব এটা হতে পারে এটা ম্যাচিওর বেবির সাধারণত হয় না যদি না সে অন্য কোনো জটিলতা তার মানে হচ্ছে অনেক বেশি অক্সিজেন কিংবা মেশিনে থাকে এদের হয় না পরিণত বেবির হয় না কিন্তু অপরিণত বেবির এটা খুব কমন যে প্রি রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচিউরিটি এছাড়া তাদের হেয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট মানে কানের সমস্যা হতে পারে এছাড়াও তাদের গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটাও ডিলে হতে পারে 
এই জন্য এদেরকে চেকআপে রাখতে হয় চেকআপে রাখতে হয় যেমন অপরিণত নবজাতক যদি 35 সপ্তাহের নিচে তার গর্ভকালীন বয়স হয় এবং তার ওজন যদি 2 কেজি নিচে হয় তাহলে অবশ্যই তার চোখ পরীক্ষা করাতে হবে যেটাকে বলা হয় আরওপি স্ক্রিনিং রেটিনোপ্যাথি ও প্রিম্যাচিউরিটি স্ক্রিনিং এবং তাদের কানের পরীক্ষা করতে হবে হিয়ারিং স্ক্রিনিং এবং তাদেরকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে নিয়মিত ফলোআপে রাখতে হবে এবং যার যে ধরনের সমস্যা সেটা সঠিক চিকিৎসা এবং তার ডেভেলপমেন্ট যাতে ঠিক হয় সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম প্রিম্যাচিওর বেবি তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কি থাকতে পারে সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট দ্য রেট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে